எனக்கு மோஸ்ட்லி கமெண்ட்ஸில் ரிப்பீட்டடாக வந்துகிட்டே இருக்க கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா எப்படி வந்து ப்ராப்பராக ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறது எவ்வளோ தான் நம்ம ட்ரை பண்ணி படித்தாலும் ஃபிசிக்ஸ் வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்குது நான் எவ்வளோ லெக்சர்ஸ் பார்த்தாலும் கொஷின் சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு கொஷின் சால்வ் பண்ண ஆன்சர் வரலை எப்படி அந்த கொஷின் அப்ரோச் பண்ணணும்னு தெரியல ப்ராப்பராக எதுவுமே வந்துட்டு படிக்க முடியல ஃபிசிக்ஸில் ஸோ எப்படி வந்து ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்பராக படிக்கிறது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் அண்ட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் அடாப்ட் பண்ணி ஃபிசிக்ஸில் கான்ஃபிடென்ட் ஆனேன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபில்லாக பாருங்கள் நான் அவ்வளோ லெட்ஸ் கேட் இன் டு த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்ன காமன் மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம் ஆர் என்னென்ன ரீசன்ஸ் நம்ம ஃபிசிக்ஸில் வீக்காக இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லை ஜஸ்ட் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் மெமரைஸ் பண்ணுறது லைக் இந்த கான்செப்ட் அப்படின்னா அதில் என்ன அவங்க சொல்ல வராங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ஜஸ்ட் அந்த கான்செப்ட் கீழே என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்கோ அது மெமரைஸ் பண்ணிக்கிறது அதை வந்துட்டு அப்படியே எடுத்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறது ஒரு நியூமரிக்கல்ஸ் பார்த்தாலே நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி பயமாக ஃபீல் ஆகுது ட்ரை பண்ணவே வந்து வரலை அப்படின்னு சொல்லி அவாய்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது அண்ட் ப்ராப்பராக வந்து ரிவிஷன் அண்ட் கொஷின் ப்ராக்டிஸ் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கிறது ஆஸ் வெல் ஆஸ் நீங்கள் லெக்சர்ஸ் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க சும்மா பேசிவாக லெக்சர்ஸ் பார்த்துட்டே இருந்துட்டு ப்ராப்பராக கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை ப்ராப்பரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் டஃப்பாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன ஹேபிட்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நான் ரிசர்ச் பண்ணி நானே ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நவ் லெட் சி த ஹேபிட்ஸ் த சேஞ்ச் மை ப்ரிப்பரேஷன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த ஸ்டெப்ஸ் டு மாஸ்டர் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெட்டிங் கிளியர் வித் த பேசிக்ஸ் ஸோ பேசிக்ஸ் அதாவது பேசிக் மேத் யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் இதிலலாம் நீங்கள் எவ்வளோ க்ளியராக இருக்கீங்களோ அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃபாஸ்டராக சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா த கீ ஸ்டெப் யூ ஷுட் டேக் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டு பி கிளியர் வித் த பேசிக்ஸ் ஸோ ஆஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேசிக் மேத் லெக்சர் பார்த்து நல்லா கிளியராக தெரிஞ்சுக்கோங்க பேசிக் மேத்தில் இருக்க கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் சாப்டர் வந்துட்டு கொஞ்சம் பை ஹார்ட் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு கிராஃப்ஸ் கிராஃப்ஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் நீங்கள் கிராஃப்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது எப்படி வந்து ஒரு கிராஃப் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் நமக்கு கைனமேட்டிக்ஸ் மாதிரி சாப்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக்ஸ் இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்டை வந்து ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நார்மலாக வந்துட்டு எப்பவும் போல் ஃபார்முலாவை மெமரைஸ் பண்ணுறதை விட்டுட்டு ஒரு கான்செப்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த கான்செப்டில் வந்துட்டு என்னென்ன ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு கிளியராக ஒரு லெக்சர் பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அந்த லெக்சரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங்கும் இருக்கணும் ஸோ அந்த லெக்சர்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் பிடபிள்யூ இங்கிலீஷ் மீடியம் லெக்சர்ஸ் பார்க்கலாம் அது நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுது எல்லாமே கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு சால்வ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்டர் தோஸ் கான்செப்ட்ஸ் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஆஸ் வெல் ஆஸ் அந்த கான்செப்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வருது அப்படிங்கிறது கிளியராக புரியும் ஸோ வேறு என்ன லெக்சர்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயே வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா யூ கேன் செக் தட் வீடியோ ஸோ த தேர்ட் ஸ்டெப் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது ஸோ கான்செப்ட் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் பில்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் என்சிஇஆர்டியில் இருக்க எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கப்புறமா என்சிஇஆர்டி எக்ஸாம்பிளார் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து எம்சிக்யூஸ் சால்வ் பண்ண போகலாம் ஸோ எம்சிக்யூஸ் வந்து இதிலலாம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா டிசி பாண்டே யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் எம்டிஜியோட ஃபிங்கர் டிப்ஸ் வேணுன்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இது ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கோச்சிங் மெட்டீரியல் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலும் அந்த கோச்சிங் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இதெல்லாம் சால்வ் பண
காமனாக வந்துட்டு நோட்டில் வந்துட்டு சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்முலாஸ் இதெல்லாம் எழுதியிருப்பேன் எரர் நோட்டில் வந்துட்டு மிஸ்டேக்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன் டெஸ்ட் ஆர் கொஷின் ப்ராக்டிஸ் டைமில் அப்படிங்கிறது எழுதியிருப்பேன் ஒரு டஃபான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருப்பேன் அண்ட் கொஷின் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் நான் சால்வ் பண்ணுறனும் எம்சிக்யூஸ் லைக் டிசி பாண்டியில் நான் சால்வ் பண்ணுவேன் ஸோ அதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறனும் அதெல்லாம் வந்து எழுதியிருப்பேன் ஸோ தட் நான் வந்துட்டு ரிவிஷன் டைமில் இந்த மூணு நோட் புக்ஸுமே வச்சுட்டு கிளியராக வந்து ஒரு டைம் ரிவ்யூ பண்ணாலே எனக்கு என்னென்ன கொஷின்ஸ் அந்த சாப்டர்லேருந்து வரும் அப்படிங்கிறது கிளியர் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நோட் புக்ஸ் வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு ரிவைசிங் த்ரூ மிஸ்டேக்ஸ் ஸோ மிஸ்டேக்ஸ்லாம் நான் வந்துட்டு எழுதி வைக்கிறதுக்கு எரர் நோட் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் பாயிண்டில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த எரர் நோட்டில் வந்து என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா என்னோடய மிஸ்டேக்ஸ் நான் டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுற கொஷின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்துட்டு நம்ம வீக்லி டெஸ்ட் எழுதுவோம் இல்லையா வீக்லி டெஸ்ட் எழுதி முடிச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் என்டர் பண்ணி வச்சுட்டு அப்போது வந்துட்டு நான் ரிவைஸ் பண்ணுவேன் ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோடய எரர்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி அதை வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்கெங்கே நீங்கள் எரர்ஸ் பண்ணுறீங்க எதாவது டஃப்பாக இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்பவே ஒரு குரூஷியலான பாயிண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் வந்துட்டு சால்விங் கொஷின்ஸ் வித் டைமர் ஸோ டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் அந்த டேயில் என்னென்ன சாப்டர் படிச்சுருக்கீங்களோ அதோட கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அதில் ஏதாவது ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் மட்டும் எடுத்து நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் சால்வ் பண்ணுங்கள் டைமர் வச்சு சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்பீட் அண்ட் அக்யூரஸி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் டெய்லி முடியல அப்படின்னாலும் டூ டு த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி டைமர் வச்சு கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ணி பழகுங்க பிகாஸ் நமக்கு எக்ஸாமில் வந்துட்டு ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் இன் ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் ஸோ ஒரு கொஷினுக்கு நம்ம ஒன் மினிட்டை விட ரொம்ப கம்மியாக தான் டைம் எடுத்துக்க முடியும் பிகாஸ் உங்களுக்கு ஷேடிங்க்கு கேல்குலேஷன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே டைம் வேணும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி டைமர் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஈஸியாக இருக்கும் So next, coming to the seventh point, revising formulas regularly. So formula எல்லாம் வந்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நீங்கள் டக்குன்னு எக்ஸாமில் யோசிக்கும் போது அந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ஒரு வேலை ஒரு சின்ன கான்ஸ்டண்ட்டோ இல்லை வேல்யூவோ வந்து மாற்றி நீங்கள் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கூட வேல்யூவே மாறிடும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ரெகுலராக ரிவைஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபார்முலாஸ் வந்துட்டு ஒரு ஷீட் மாதிரி எடுத்து வச்சு ஃபார்முலா ஷீட் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா ஸ்டிக்கி நோட்டில் எழுதி வாலில் கூட ஒட்டி வச்சுட்டு நீங்கள் அடிக்கடி பார்த்து ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே மறந்து போகாமல் ஈஸியாக மெமரியில் இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஸ்கூல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களோட பிரேக் டைம்லலாம் வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் உட்காந்து ரிவைஸ் பண்ணலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்துட்டு டைம் கரெக்டாக நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபைனல் டிப் எயித் டிப்பாக நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்டெப்ஸ் டு சால்வ் அ ப்ராப்ளம் எப்படி வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு வந்துட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்கிறேன் பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க பட் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ஸோ இந்த டிப் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஷின் அதுக்கப்புறமா அதோட நோன்ஸ் அண்ட் அன்னோன் வேல்யூஸ் எல்லாமே லிஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா லாஜிக் அண்ட் ஃபார்முலாவை வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ எப்படின்னு நான் ப்ராக்டிக்கலாகவே உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஷின் நான் வந்து சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் இது வந்து என்னோடய நோட்ஸில் இருக்க கொஷின் தான் இது வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருக்கனால இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் போட்டு வச்சு அதை என்ன மெத்தடுங்கிறது கீழே மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் சொன்ன பாயிண்ட் அதாவது ரீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கொஷின் அதுக்கப்புறமா ரைட் நோன்ஸ் அண்ட் அன்னோன்ஸ் அதுக்கப்புறமா லாஜிக் அண்ட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறது ஸோ இதுதான் கொஷின் கொஷின் வந்து நான் ஷார்ட்டாக எழுதியிருக்கேன் வேர்னியர் ஸ்கில் டிவிஷன் அண்ட் மெயின் ஸ்கில் டிவிஷன் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் மெயின் ஸ்கில் டிவிஷனோட வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமா லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு நோன்ஸ் வந்து இந்த மூணும் அதுக்கப்புறம் அன்னோன் வந்து லீஸ்ட் கவுண்ட் ஸோ அன்னோன் வேல்யூ வந்து லீஸ்ட் கவுண்ட் அதுதான் நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ ஃபிஃப்டி
இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மோஜி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ ஃபிசிக்ஸ்லேயே ரொம்ப டஃபஸ்ட் சாப்டராக உங்களுக்கு எது ஃபீல் ஆகுது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ தட் அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் டிப்ஸோடு நான் ஒரு ஷார்ட் வீடியோ கூட அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸ்டார்ட் நீட் ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லி தனியாக ஒரு பிளேலிஸ்ட்டே நான் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு நீட் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃப்ரம் பேசிக்ஸ் டு ஃபுல் ரோட் மேப் வரைக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் இயர்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அவங்களோட நீட் ப்ரிப்ரேஷனில் ஸ்ட்ரகிள் ஆகாமல் அவங்களும் வந்துட்டு ப்ராப்பராக அச்சீவ் பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையுமே ஸோ லெட்ஸ் க்ரோ டுகெதர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இனி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் லெட்ஸ் மீட் அண்ட் லென் பாய் பாய்